die Nachricht aus Duisburg schockierte. Die erste Reaktion ist, das kann doch nicht wahr sein. Und dann kommen die Erinnerungen. Wie war das vor 60 Jahren? Eine Woche Sonnenschein in den Sommerferien und ich fing an zu träumen. Ich träumte von Nebel, ich träumte von Regen, ich träumte von Duisburg. Und am Abend ein Konzert, Vierte Brahms. Die philharmonischen Konzerte waren für den Schüler die Sternstunden. Und die Sterne hießen Edwin Fischer, Irmgard Seefried, Wolfgang Schneiderhahn. Und ich war stolz auf Duisburg. Die Stadt, bei der die Ferienbekannten fragten, wo liegt denn das? Und ich sagen musste, in der Nähe von Düsseldorf. Das tat weh. Auch heute gibt es viele Gründe, stolz zu sein auf Duisburg. Die Philharmoniker haben unter Jonathan Darlington einen Quantensprung gemacht. Die heutigen Stars heißen Elisabeth Leonskaya und James Ines. Und wenn das Ballett der Deutschen Oper am Rhein Premiere hat, bricht Jubel aus. Das soll jetzt alles vorbei sein, sagt da keiner. Nur über meine Leiche. Worauf sollen wir morgen noch stolz sein? Auf den größten Binnenhafen der Welt? Auf das Limburg Museum, okay. Und auf den MSV? Wer absteigt, kann auch wieder aufsteigen. Das geht vielleicht beim Fußball so. In der Kultur geht das nicht. Da geht das Prinzip, weg ist weg. Oper ist weg, Theater ist weg. Und wer kümmert sich um die Künstler im Graben? Die internationalen Solisten treten nur mit A-Orchestern auf. Also ab aufs Abstellgleis mit der Kultur. Die Peter-Klöckner-Stiftung hat sich seit dem Beginn ihrer Tätigkeit aktiv ins Duisburger Musikleben eingeschaltet. Sie folgte damit einer Tradition. Dr. Günther Hähnle war es, der nach dem Krieg den Orchestermusikern die ersten Freche schriftete. Ob es im Orchester damals auch weibliche Mitglieder gab, weiß ich nicht. Wollen wir hoffen, dass wir nicht erleben müssen, dass die Frecke wieder an den Nagel gehängt werden.